Burası sıradan bir cadde. Şu tuktukları görüyorsunuz değil mi? Bu tuktukların anlamı Maya dinine giden yol. Diyorlar ki git maksimum de, maksimum de kırmızı tuktuklara. Onlar seni götürür gitmek istediğin yere diyorlar. Ancak biz şöyle biraz keşfedelim diyoruz. O yüzden yürüyoruz aralarda. Maksimum si. Donde? Hasta. Arriba. Arriba ese. No, taya. Yo le enseño. Yes, que sabes. Taya, por allá. Por aquí. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Yes, que sabes. Y a pie, no taxi. Taxi vale como 30. ¿Cuánto minutos para a pie? 3 minutos. 3 minutos. Oh, we can find it. Okay, gracias. Okay, gracias. gracias. Buradan çıkın yukarıda bulursunuz dedi. 10 ketsel ver rehberiniz olayım dedi. Yeah. Buradaki bu köydeki turistik olay bu ya. Kime sorsam maksimumunu para ver diyorlar. O yüzden tuktukçular 30 falan diyor. Bence sanırsam burası. Bakalım. Buralardan çıkılıyormuş böyle. Yukarı doğru dedi ama bilemedim. Abilerin kıyafetleri böyle bu arada burada. Turist sevmiyorlar pek çünkü Maya dini yerli değil. Turistlerden hoşlanmıyorlar. Sometimes Maya people really don't like when you make a video they really hate your face. Yüzlerini kapatıyorlar evet, video evet, çekince. Ha böyle aralara girdik yürüyoruz. Hiç bilmiyorum nerede. Adam götüreyim dedi ama. 3 dakika dedi. Buluruz diye şey yaptım. Biraz zor gibi. Şöyle yürüyelim bakalım. Maksimo. <gülüyor> Biraz. Bak diller farklıydı. Böyle tık tık tık yaptılar. Dil farklıydı. Abi farklı değil. Buradaki dile tizi tujil diyorlar. Tizi tujil dili. Sonra söyle böyle gidiyoruz. Bunlar böyle ileride dediler. Bunların tapınağı. Aslında Maksimon tanrının adı. Tanrıları var. Maksimon diye geçiyor. Dinin kurucusu da Saint Simon diye bir adam. Oradan geliyor. Zor ya. Nerede? Ama şeydi kendimiz bulalım dedik. Çünkü burada bir efsane var. Bulamazsınız falan diyorlar yani böyle halkın bildiği anlaşamayacağınız bir dil falan diyorlar. Ben de iddialaştım bulurum diye. Bakalım bulabilecek miyiz? Baya tarihi ama eski öyle buralar. Ha burada ses geliyordu. Bir baktım Xbox'muş. Seslere baksana. <gülüyor> Çocuklar oyun oynuyor içeride. Ha burada kıyafetler de farklı. Böyle kovboy şapkası şalvar gibi bir şey giyiyorlar. <gülüyor> Halk iyi bak böyle para falan istemiyorlar. Buradan düz sol dedi. Çıkıyoruz. Bu tuktukçular 30 ketsel falan diyor. Yani 5 dolar falan yapıyor. Ama sorsan ücretsiz söylüyor. İnsanların yüzü daha yerli böyle evet. burada. Çok ilginç. Çünkü dilleri de maya dili. Adamlar İspanyolca bilmiyor yani. İspanyolca konuşuyorsun cevap vermiyor. Burada bir sürü insan bu şekilde. Uf, bir müze bulduk. Az kaldı. Çıkıyoruz burayı. Bu köyde Hristiyanlık da çok yaygın. Eyvon bakıyor bir. Ne diyor? Ne diyor? İnsanları iyi görüyorsunuz. Soruyoruz, herkes cevap veriyor. Gidiyoruz. Abi bulduk bak 60 metre demişler buradan içerisi. Tanrısı şu. Rilaj Mam diye yazıyor. Ok var direkt 60 metre. Turistik bir şey aslında ama işte dediğim gibi böyle bir adetleri var. Para koparıp bilgi verip böyle bir şey var. Hani nasıl diyeyim? Para koparma değil aslında. 10 ketsel 1 dolar 1,5 dolar falan ama bir adet yani böyle. Para ver öyle git gibisinden. Gidelim bakalım. Aa. Bir de şöyle bir şey var. Tahminimce belli bir yaşın üstü bu dine mensup ve İspanyolca bilmiyorlar. Bak şöyle değişik maya desenleri şeyleri var. Aa. Ve i̇nsanlar böyle. İspanyolca bilmiyorlar. İlginç. Ola diyorum. Eee diyor. <gülüyor> Bak bir tane daha işaret. 15 metre arada. Ha bir de şöyle bir şey var. Gitmeden önce en kötü bir sigara alın falan diyorlar. Sigaranın sebebini bilmiyorum. Sürekli tüttüren bir abi bu. Şöyle gözüküyor zaten. Maya tanrısı diyeyim. Maksimon. Sigara veya böyle içecek bir şeyler alın diyorlar. Ancak ne alacağımızı bilmiyorum. Yani what do you think about Esti Market? Şöyle bir markete soralım diyoruz. Ola. Maximum. Maximum. So, can you 
Bu arada evlerine girdik. Kuşlar falan var. Aa. Ah, ah. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Bunu aldık. Fiyatı 3 dolar. O oh, tavuklar falan var burada. Bir şey götürün diyorlar işte. Bir sigara, bir hediye, bir şey, para da verin falan diyorlar. Bunu aldık. San Simon yazıyor. Hediyelik. Kadına sorduk sen maksimum olsun diye değilim dedi. Allah <gülüyor> Aquí, ah, gracias. Hola. Aquí, gracias. Sí. Hola. Video se paga. ¿Cómo haces mi? ¿Tú puedes sacar video? 35. 35. Ah, sí, sí. Puedo pagar. ¿Puedes entrar? Entra. Ok. Este es el máximo. Ajá, máximo. ¿Por qué mucho? Gracias. Aquí. San Simón. ¿Qué necesito que hacer para máximo? Como. Como play o. Sí, fe, fe y devoción. Puedo hablar inglés. Sí, pues. Puedo hablar inglés. Ah, pues pedir. Ah, if you have visas, you can say. Ah, sí. You can say Turkish. Ah, burası maximum. Yani adamlar buna dua ediyor. Normalde he smoked the cigarette. Puedo hacer fuego en, aquí en tabaco. Sí, se, sería que compren una carretilla de cigarro y le damos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 20. 20. Wow. Descontro, <risa> más tarde, por favor. Descontro, por favor. Descontro, no, no, no, eso no sería una caja. No, le sé, all 50. Video en cigarrito 50, por favor. 5 que está descanso. Video 30, cigarrito 20. Sí, que está bien, sí. Ya le enojo mucho, creo. ¿Está bien? Porque nosotros no vendemos el cigarro, se vende a, abajo. Es otra persona quien lo vende el cigarro, por eso vale 10. Entonces, descanso. No, no, no, no hay, no hay descuento. Esa parte del cigarro, okay, esa parte okay. del video. Quiero ver otra persona. ¿Qué haces? Ya, ya. Gracias. Oh, se puede ver el, el Mashimon, el dios maya, donde todos los días se hace ceremonia, donde le vienen a pedir salud, dinero y amor. Ven adelante, aquí hay más espacio para, para estar conociendo lo que es cultura viva, porque aquí es donde fue creado esta imagen por nuestros antepasados, para un protector, un guardián de la población de Santiago Atitlán. Santiago Atitlán, donde se encuentra el Mashimon, lo que vimos es Rilaf Mam, significa en español el gran abuelo. El nombre Mashimon significa el amarrado. Entonces, durante la Semana Santa, en representación de Judas, la idea de los religiosos para que la población se integre a la religión católica. Entonces, por esa razón, actualmente, dos religiones, católico y maya. Mashimon no es el rostro, es una máscara. Nadie puede visualizar el rostro. Mashimon, como le decía, el mero nombre es Rilafman, gran abuelo. En todo el país de Guatemala pueden ver cientos o miles de réplicas. Solo reconocido tres. Los otros dos, San Andrés Iztapa, Sunil. Los nombres, santos católicos. El único dios maya en el país de Guatemala que está aquí en Santiago Atitlán. Le dan de, de fumar, le dan de beber, es parte de la ceremonia, es ofrenda. Donde, como le decía, todos los días vienen personas a hacer la ceremonia, a pedir salud, dinero y amor. Está resguardado por un grupo de cofradía que se llama la Cofradía de Santa Cruz. Data la antigüedad de Mashimón, ahí vemos un baúl muy antiguo, miren. Donde el baúl, donde tiene la ropa ceremonial. Esto data la antigüedad. Es un baúl muy, muy antiguo de madera, ya es color negro, todo desgastado por la antigüedad. 
Mashimón cambian de casa cada año. ¿Por qué? Según la historia, en el tiempo de la conquista, nuestros antepasados escondieron la imagen para no ser destruidos por los conquistadores. Por esa razón, actualmente lo mueven de casa en casa. Un año en diferente casa, diferente familia. Resguardado por nueve hombres y nueve mujeres. El servicio gratuitamente. La colaboración que dejan ustedes ocupan para los gastos. Ellos no reciban un dinero del Estado, mucho menos de la Municipalidad de Santiago Atitlán. Ellos directamente recaudan ofrendas y también para la ceremonia, la, la visita también de los visitantes. Es una ayuda económicamente que se deja aquí en la cofradía de Santa Cruz. Chansımıza rehber geldi ve rehber anlattı şu an her şeyi. İki tane tan şey var dedi. Hristiyanlıkla birleşen Maya tanrısı. Hani gördüğünüz San Simon Maya tanrısı oluyor sigara içen. Yanındaki de yatan bir abi abla. Burada fotoğraf çekmek 10, video çekmek 40 dedi. Bu arada parayı da Tanrı'nın cebinde taşıyorlar. Böyle şansa tur rehberi geldi, anlattı. İspanyolca altyazı yazarım. Böyleydi. Bak adam parayı da alıyor. Düzgün bir şekilde koyuyor. Şu adamlar hepsi cebe gidecek zaten. Bu, arada bu abi sigara da içiyor. Ee, şey dedi, sigara parası ver. Gidip sigara alayım, getireyim yakalım dedi. Verdim 3 dolar falan. Şimdi yakacaklar. Bir şey diyeyim sanırım gördüğüm en saçma şeylerden biri ya şu an çektiğim. Bayağı bildiğin ya heykele sigara yaktık 3 dolara. Dünyanın en pahalı sigara. <gülüyor> hey onu doğrudan şey dünyanın en pahalı sigarası. Aki. <gülüyor> Está bien. Ajá. Muchas gracias. Burada da Hristiyanlık adına bir abi var. İsa bildiğin İsa. Hristiyan tarafı, Maya tarafı. Asarevo. Böyle bir deneyimdi gördünüz. İlginç. <gülüyor> Bilmiyorum garip hissettim. <gülüyor> İlk defa bir heykele sigara yaktık yani. Actually I can feel it in the past it's so good community because they change the house every year. They say it's for economy. They help each other. Help each other, share each other good religion. But now I think there's actually no Mayan religion actually. It's Doğru. So with Biraz Catholic. ticarete dönmüş. Zaten normalde her sene yer değiştiriyorlarmış. Şeyron dediği gibi ee, evleri farklı farklı yerlerdeymiş. Yani bu heykeli taşıyorlarmış böyle bir bir gün içerisinde. E, farklı farklı yerlere. Birkaç senedir sadece bu evdeymiş yani artık turizme dökmüşler zaten oturan abileri görüyorsunuz baya bildiğim paraları işte ceba atan abiler ilginç bir deneyimdi yani bunu görmeye geldik buraya size de göstermeye geldik gerçekten burada bir din var ama Hristiyanlıkla birleşmiş durumda Aslında dediğim gibi burası da her unlu değil es katoliko burası da atitülen reik burgesi daha daha çok çok çok çok çok katolik so religionistik Yani doğru ilginç bir şey kendi dinlerini aslında korumaya çalışıyorlar ama biraz da ticarete dökmüşler gibi yani 20 ona ver sigara yak 35 video 10 ketsale şey dedi e, insanlar da buralarda yaşıyor bak ablamız patates soruyor tavuk deri dogi anne dogi de tavuk böyle burada bir tane köpeği koymuşlar oraya insan yanlışlıkla gitmesin oradan geçmesin diye bak insanların evi böyle orası bir mutfak görüyor musunuz gitsin ya ya insanlar burada bu şekilde yaşıyor yani biraz da esprisine indirim yap falan dedik ama biraz da şey yaptık yani verdik yardımcı olmaya çalıştık ya yani bu insanlar inanıyor zaten söyledik buradaki ablaya ben Hristiyanım dedi ben inanmıyorum dedi böyle çıkalım buradan bu kadar Gracias Toplamda kaç para harcadık? Muma 25 verdim sigarasına 20 verdim 35 de video parası verdim 10 dolar <gülüyor> 
<gülüyor> Bağış <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Ten dolar ay pay. En baharlı değil ay pay. I never pay for religion this morning. <gülüyor> yani her şey sizler için, size göstermek için. Bilmem o sigara yakma anı biraz garibime gitti açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sigara bir really fun yani. Yeah, Tüstürü. If nobody stop, there's no oxygen. That's why Doğru. fire just... Doğru. Sürekli <gülüyor> yakıyor yani böyle. Bir, bir söndü o sigara zaten bir daha yaktı falan. Evet. Başta sigarayı, orada sigara vardı pakette. Dedim bir dal 3 dolar mı olur? O yüzden böyle esprisine indirim yap falan dedik. Adam dal geçti zaten. E, oluyormuş. Gerçekten de öyle oldu. Diğer sigaralar da onlara kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Yer değiştirme sebebi büyük ihtimal böyle fakir bölgelere gidip Tanrı'yı koyup orada para toplayıp onlara yardım yapıyorlardır. Belki güzel bir sebebi vardır zamanında ancak şu an görüyorsunuz yani. Mesela burası zengin ha burası ana cadde. I think they don't need. Mesela <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama onların ihtiyacı vardı. O yüzden ben de düşününce başta bir espri yaptık falan falan değil mi? Güzel, aynı. Böyleydi, göstermiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Gidelim. Abi tur rehberi de zaten söyledi. Üç tane, Guatemala'da üç tane yerin böyle bir inancı var dedi. Bunlardan biri de Santiago burası. E, Antigua'da falan da varmış sanırsam. Böyle ve bu din şöyle çıkmış. Altı tane geleceği gördüğünü iddia eden abi. Demiş ki böyle bir din çıkaralım. Sam Maximum falan o nereden bağlandı onu bilmiyorum. Dinin kurucularından biri sanırsam. Bu adamlar geleceği görüyormuş ve böyle bir din ortaya çıkarmışlar. Sonra Maximum diye devam etmiş. Şu anda sürüyor bir Maya dini. Normal religion they are so luxury so rich. They put too much money. If you did that then it's gonna be make a so big problem with Catholic and they cannot survive on three now. Doğru. But because of this poor culture Doğru. they survive on three now. Doğru diyor. Yani Hristiyanlıkla, Müslümanlıkla, Yahudilikle falan kapışsaydı bu din hayatta kal Alamazdı. Ancak fakirlere yönelmiş, bu şekilde elden ele geçmiş, gezmiş, o yüzden hala hayatta. Yüzlerce yıldır. Maksimonu gördünüz, hemen çıktık bir 100 metre aşağı yürüdük, burası da bir kilise. Yani size söylediğimiz gibi kiliseyle tamamen kapışacak güçte değil. Yani yok olur gider, o yüzden böyle fakir bölgelerde, insanların evinde yer değiştire değiştire bugüne kadar gelmiş. Yoksa görüyorsunuz. Hatta hani o köyde yaşayanlar bile aslında Maksimon dinine inanmıyor. Adam, kadın, direkt biz Hristiyanız dedi, Katoliz dedi. Ancak içerideki abiler Maksimon'du. Belki onlar bile değil. Artık ticarethane olmuş. Ama dediğim gibi e, inananlar var köyde. Baya baya var. Bu insanlar İspanyolca bile konuşmuyor. E, şu an içeridekiler İspanyolca biliyordu. Niye? Çünkü turistik oldu artık. E, ancak gerçek inananlar gidip dua edenler Hristiyan değil. İspanyolca da bilmiyor. Böyle. Burası da bir kilise. Bu bu arada bu kilise de 1547 yılında yapılmış abi. Şuranın eskiliği zaten boyamışlar, yenilemişler ama bayağı eski. 1547. Burası da neredeyse 500 yıllık olan kilisenin merdivenleri. Şimdi içeriği göstereceğim size. Bayağı düz ev gibi ya. Bir şey yok. Bu arada Guatemala çok katı video konusunda. Çekme çekme diyorlar. Büyük ihtimal burada da çektirmeyecekler. Ama kilisenin içerisi böyle. Yalnız manzaraya bakar mısın? Dağın önüne yapmışlar kiliseyi. Manzara efsane ya. Volkanik dağ bu arada. Aktif değil, pasif bir daha. Abimiz geçiyor bak, buranın yöresel kıyafeti bu. Farklı San Pedro'dan, çok çok farklı. Nokta nokta desenli göstermiştim videonun başlarında. Öyle giyiniyorlar. Böyle gidelim. Ha burada işersen 500 ketsel veriyormuşsun yani 70 dolar falan. Atitlan videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ben Olsan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.